。爱奇艺尖叫之夜来了，这次活动在澳门举办，众多明星扎堆儿而来，可谓是人山人海的姻缘。没想到的是，这次的王一博低调现身澳门。出其不意的是，居然现场没有很多代拍或者接机的人员，反而轻松随性的走出机场。很多人说，这样的王一博很自在，没有被打扰，居然也没有被人认出。说好的粉丝姻缘呢？都跑去了哪里？喜欢王一博的人，基本上都会在公开的场合见面，知道他不喜欢簇拥。也不喜欢被人围观，所以哪怕知道他去了，也不会特意去接机，给他造成困扰。王一博向来喜欢低调，这是大家都公认的。每次机场能走 VIP 的，基本上他都会去，就是防止造成人拥堵的情况。值得一提的是，都说王一博已经飞升，拉开了与其他同期小生的差距。别人还在拼流量的时候，还在比人气和热度的时候，而王一博显然不需要了。这就是好作品带来的底气。其实王一博的人气向来不低，今年更是收获转型的一年，可谓是大丰收的一年，口碑、票房、奖项都获得了肯定。可是不妨碍的是，他的国民度和观众人的提升，显然是国民偶像的存在，他所在就是热度，所以他才可以保持低调。说王一博的粉丝不足三百人，结果呢，粉丝急了，瞬间给你来个逆袭。一声号召之下，我们发现王一博在官宣出席爱奇艺尖叫之夜后，官博发文点赞数不到三小时，轻松突破百万。目前看下来，应该是有三百多万的点赞，这个数据着实让人感叹。别再说王一博没有粉丝了，喜欢的人不过是都不喜欢做数据而在，不代表人家的人气低。这次王一博出现爱奇艺尖叫之夜，就是为了宣传自己即将上映的作品《长风破浪》。作为出品方的爱奇艺，自然会鼎力支持。都知道王一博的招商小金猪的称号，他的作品向来都是赞助必争之地，这次也不例外，更是扎堆儿而来，这就是王一博的厉害之处。红毯秀自然是我们期待的，更别说这次带着作品，主办方自然是给足了牌面。这么多兼具人气和流量的明星，王一博无疑是看点中的看点。好多人喜欢拿来对标，其实没有可比性，顶中顶的存在，不缺的人气和话题，自然这次会有各种的声音存在。从一个机场现身就引发这么大的争议，由此可见，王一博的热度。王一博从不来虚的，带着作品而来。王一博的未入来就要开年踏浪袭来，你准备好了吗？好了，继续分享一下王一博的好消息频频，那就是代言继续出现。都知道王一博如今开启国货品牌之路，这是让人点赞支持的地方。进入正规军行列的王一博，显然是我们的门面担当，前有百年老品牌百雀羚，长期合作这么多年，同时还有台铃电动车、红米手机、丫丫羽绒服、安踏等国货品牌。很多人说王一博是上交国家的男人，的确如此，又一个国货代言面膜。说到底就是一句话，别人依赖品牌代言来提升咖位，而王一博却已经帮着品牌出圈和转型。不少人都说他的代言资源降低，真的如此吗？意义不同，好的国货需要让更多的人知道，这才是一个明星艺人利用自己的知名度和影响力，助力国货的价值，而不是为了提升自己。而一个劲的为大品牌摇旗呐喊，这些年王一博是一个没有消耗红利的顶端艺人，才会广受好评，带出圈了街舞、花斑等小众运动，同时带让不少的小众品牌走入大众视野，好用而实惠，品质有保障。王一博的商业价值可贵的地方就是这里，这是一种责任，更是一份价值的体现。什么手握多少的高奢？我想大部分都没有这个实力去消费，不如踏实本分的走清明的路线，经济实惠、高品质的产品才是真的利益到我们。欣赏王一博这么久，货真价实、务实本分是他的风格，他的代言很亲民化，无论是作品还是品行，王一博值得信赖。分享一下王一博拍摄的人鱼取景地，内蒙古敖鲁古雅森林，中国驯鹿之乡，好期待这部作品，难以想象有多美。王一博作为当代年轻偶像代表之一，不仅在音乐、影视等领域有着出色的表现，同时也展现出了卓越的人际沟通能力。近日，他受邀出席了爱奇艺尖叫之夜，通过与媒体和观众们的互动。
，再次展现了他与人沟通的独特魅力。一身时尚的服装，展现出个人独特的品味。王一博一亮相，便吸引了众人的目光。尽管面对众多媒体的镜头，他始终能够保持镇定自若，面带微笑与大家交流。在接受采访时，他回答问题条理清晰，语言流畅，展现出了自己的思考深度和见解。除了与媒体的互动，王一博还积极与现场观众进行互动。他以热情和真诚的态度回应着观众们的呼喊和掌声，与他们建立了良好的情感连接。不仅如此，他还主动与粉丝进行近距离接触，在短暂的交流中，展现出了亲和力和对粉丝们的关心与感谢之情。卓越的人际沟通能力，使得王一博在现场产生了强烈的感染力。观众们纷纷表示，他的独特魅力不仅仅来自于他的才艺，更来自于他与人交流时的真诚和亲和力。他的出色表现不仅仅是一位艺人的标志，更是他作为一个公众人物应有的素质。随着时间的推移，王一博的人际沟通能力不断得到提升与锤炼。他通过与众多人的交流与互动，不断成长和进步。他展现出的卓越人际沟通能力，不仅赢得了观众和粉丝们的喜爱，也树立了他在娱乐圈中的良好形象。总之，王一博在出席爱奇艺尖叫之夜时。展现出的卓越人际沟通能力，给人留下了深刻的印象。他的真诚、亲和与热情，让他在众多明星中脱颖而出，成为了众多观众和粉丝们心目中的偶像。相信在未来的日子里，他会继续努力与更多人进行有效的沟通，为观众们带来更多的惊喜和感动。谁都没有，谁都没有想到，王一博的又一次上线，竟然是作为宣传委员。当王一博在自己的社交平台上营业，降温了，并且发布了一张风景照后，隔天的王一博又是致敬英烈，赢在韩志愿军烈士遗骸回国，又是推荐电影《刀尖》。其实这并不是王一博第一次上线推荐其他演员的作品，此前的《四海宣传期》中也有王一博推荐的身影，只不过这一次王一博似乎更加走心了。他将无名中的叶蜜拿出来作为推荐《刀尖》的手语，同样的行走在刀尖，在近身的搏杀中保护自己的同伴，在黑暗的隧道中寻找光的方向。同样的没有名字，因为他们的信仰更加重要。将叶蜜的身份与信仰套入《刀尖》的金身水，粉丝们也更加能够了解这部电影的基调。有人说。王一博推荐这部作品，是因为主演张译在王一博电影《热烈》上映之时，为王一博打 call， 表达了自己对这部作品的喜爱。有人说，王一博推荐这部作品，是因为出品人是于东，而他自己的无名同样是这位出品人的作品。但与其思考这么多不会拥有答案的问题，不如想一想，王一博的推荐会对顶尖有何影响吧。最直观的影响就是了解到这部作品的人将会更多。王一博今年已经有三部作品上映，虽然他的《维和防暴队》预计会在2023年上线，可毕竟至今未有定档消息传来，主要还是要听从官宣。故而，王一博已经不在今年的赛道中。而这十一月月末的影片比拼也比较激烈，就比如《刀尖》定档在十一月二十四日，可着实少有人知。今年十一月份最热门的电影无疑是《我本是高山》，只不过这部作品在点映之时口碑大反转，不少电影院已经下映点映，改为全国上映。然而，不论这部作品目前口碑如何，至少热度是够了，全网讨论的沸沸扬扬。但电影《刀尖》似乎是真的没有做任何营销，不但短视频平台中根本刷不到，就连前期点映也没有开。也就是说，如果王一博没有推荐这部作品，那么知晓这部作品即将上线的网友将会更少。张译的确是电影圈有名有姓的大咖，但在如此快信息节奏化的现在，作品不营销不被大众所熟知，又能有几个人会特地搜索张译的名字去观看呢？中国电影的确需要百花齐放，至少在一部作品已经拥有了热度之时，不去抢夺热度。但当一部好的作品没有进行铺天盖地营销，而不被大众所熟知时，有王一博这样一个流量来帮助宣传，确实是破圈的好方法。尤其是如今的王一博，在电影圈也拥有了一定的影响力，不论是从票房成绩，还是从热度贡献上来说，他都是其中的佼佼者。
，期待刀尖给观众们带来视觉享受，能够让王一博用无名中的烟蜜来类比，想必这部作品也一定很不错了。